హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ ఈశ్వరి వెల్కమ్ టు ఈశ్వరీస్ కిచెన్ టుడే మన స్పెషల్ రెసిపీ పిజ్జా ఇంట్లోనే ఎంతో ఈజీగా పిజ్జా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి ఇది ఆల్ పర్పస్ ఫ్లవర్ వన్ కప్ ఆల్ పర్పస్ ఫ్లవర్ వేసుకోవాలి అలానే వన్ స్పూన్ షుగర్ చిన్న ఒక పించ్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్ అలానే ఒక కొంచెం ఒక హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ అలానే ఒక టూ స్పూన్ కర్డ్ ఇలా మిక్స్ చేసుకుని అవసరమైనన్ని వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి మనకి డవ్ ఎలా ఉండాలి అంటే మనం చపాతి పిండి కలుపుతాం కదా దాని మీద కొంచెం కొంచెం మెత్తగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇలా ఇలా కలుపుకున్న పిండిని ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఏదైనా పొడి బట్ట కానీ లేదంటే బౌల్ కానీ కవర్ చేసి ఒక థర్టీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుంచుకోవాలి స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకుని ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆయిల్ వేడయ్యాక ఈ క్యాప్సికము నేను పొడవుగా చీరుకున్నాను ఈ క్యాప్సికము వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా ఫ్రై చేయని అవసరం లేదు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక ఆనియన్ కూడా పొడవుగా చీరుకుని అది కూడా వేసి ఫ్రై చేయండి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ లైట్గా కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది అంటే ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది దింపేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత మన పిండిని తీసుకుని ఒక్కసారి మొత్తం పిండి అంతా మంచిగా కలుపుకోండి ప్యాన్ ఉంటుంది కదా మన ఇంట్లో అలాంటిది మీకు కావాల్సిన సైజులో పెద్ద సైజు కావాలంటే పిజ్జా పెద్ద సైజులో లేదంటే చిన్న సైజుది ప్యాన్ తీసుకోండి తీసుకుని మనం కలిపి పెట్టుకున్న ఈ పిండిని ఆ ప్యాన్ మీద పెట్టి మొత్తం ప్యాన్ అంత అయ్యేటట్లుగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి ఈ పిండిని చెయ్యి కొంచెం ఆయిల్లో తడుపుకుంటూ స్ప్రెడ్ చేసేయండి ఇలా మొత్తం ప్యాన్ అంతా మన పిండిని స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్నాక కొంచెం ఆయిల్ మనకి పిజ్జా మొత్తం అయ్యేలాగా స్ప్రెడ్ చేయండి కొంచెం ఆయిల్ తోటి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక టమాటో సాస్ అలానే ఇది చిల్లీ సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ మీకు కావాల్సిన స్పైసీని బట్టి చిల్లీ సాస్ సమ చిల్లీ సాస్ యాడ్ చేసుకోవాలి దీన్ని కూడా మొత్తం పిజ్జా అంతా స్ప్రెడ్ చేసేయండి ఇలా మొత్తం పిజ్జా మొత్తం సాస్తో స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం టమాటో సాస్ చిల్లీ సాస్ స్ప్రెడ్ చేసినాక మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా ముందుగా ఆనియన్స్ క్యాప్సికము వాటిని మొత్తం పిజ్జా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసే అయ్యేలాగా వేసుకోండి ఇలా క్యాప్సికం ఆనియన్ కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ఇవి ఎగ్స్ ఎగ్స్ నేను ఉడకబెట్టి పొడవుగా చీలుకున్నాను ఈ ఎగ్స్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి పిజ్జాలో ఇలా ఎగ్ స్లైస్ ని కూడా మొత్తం పిజ్జా అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా వేసుకోండి ఎగ్స్ ని కూడా వేసేసాక చీజ్ చీజ్ ని నేను మంచిగా చిన్నగా తురుముకుని పెట్టుకున్నాను ఈ చీజ్ ని కూడా మొత్తం పిజ్జా అంతా స్ప్రెడ్ చేసేయండి మీకు ఎక్కువ ఇష్టమైతే చీజ్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కొంచెం అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోండి చీజు ఇలా చేస్తే పిల్లలు ఎగ్ అది తినరు కాబట్టి ఇలా పిజ్జాలో వేస్తే ఎగ్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు అంతేకాకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కూడా పిజ్జా మొత్తం పిజ్జా అంతా స్టఫింగ్ పూర్తయిపోయిన తర్వాత మన పిజ్జా సైజు సరిపడిన లిడ్ ఏదన్నా ఉంటే లిడ్ కవర్ చేయండి లేదంటే ఒక సిల్వర్ పోయిల్ మొత్తం కవర్ చేసేయండి ఇలా మొత్తం కవర్ చేసేసిన పిజ్జాని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టి స్టవ్ చిన్న మంట పెట్టుకోండి చిన్న మంట పెట్టుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈ పిజ్జాని ఫ్రై చేసుకోవాలి స్టవ్ మీద 
ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మన సిల్వర్ కాయిల్ ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే మన పిజ్జా రెడీ అయిపోతుంది ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం పీసెస్ని కట్ చేసుకోవాలి పిజ్జా కట్టర్ ఉంటుంది దాంతో అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కొంచెం షార్ప్గా ఉన్న నైఫ్ కానీ లేదంటే ఫోర్క్ కానీ పెట్టి కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పిజ్జా రెడీ ప్లీజ్ మై ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్